。师傅，都找遍了一炉，找不到那女孩的下落。师傅，一个小女孩跑不了多远，我们一定能追上她。这可能就是天意。一个小女孩暂时也起不了什么大作用，此事就此作罢吧。他们每一个人的脸，他们每一个人的双手，都有你贴的血。好了，怎么样？你确定这几个老石子能把他炸个粉身碎骨吗？放心吧，这几个桃花雷威力巨大，认得杨小武功再高，只要走近，一定炸他个粉身碎骨。他们要暗算杨香，快撤！鼠辈，出来是昆仑的何太冲，还有夫人。
真够下三滥的。对付魔境妖人，什么手段都可以。别跟他废话，今天为我师父报仇，为我昆仑血恨。那就把你们会的都使出来。终于醒了，这是哪儿？哦，这里是红梅山庄。呃，既然你醒了，那就跟我来吧。哎，去哪儿啊？去见我们家小姐，你的救命恩人。小姐是你救命恩人，你还不下跪谢恩？我呸！他的恶犬咬伤我，还要我叩头谢恩？你，小心点，小心点。哦，小姐，你恼了我，对吧？你的伤还好吗？还好。那你愿意原谅我吗？
我姓朱，名唤九真。你叫什么名字？我叫张无忌。无忌，无忌，无所畏惧，是个好名字。无忌，你怎会一人来此？你的家人呢？我双亲早亡，四处流浪，所以来到这里。你是不是练过什么功夫？怎么一掌就能把我的左将军打死？我那不算什么武功。小时候我爹教我两三年拳脚，仅此而已。乔福，哎，带无忌下去，洗漱一下，换身干净的衣服。是，小姐。嗯。乔大叔。哎，哦，这是你的衣服，谢谢。以后我们就是同辈了。同辈，我们家小姐说了，如果你没有地方去，就留在红梅山庄吧。这，你还有别的地方去吗？那你还考虑什么？难道你是嫌弃我们这里不成吗？就是做下人，我没有试过。这红梅山庄人杰地灵，高祖子柳公辅佐一灯大师，在大理国管居宰相，后来驻守襄阳，名扬天下，何等英雄！多少人慕名前来，都被回绝。这里也不是想留就能留的，这里就连一个扫地的丫头，都是经过千挑百选的。这次小姐辞恩，你还不领情吗？怎么样，我们红梅山庄的雪景好看吧？这雪景真是太好看了。师哥，你陪我去好不好啊？哎，九真，表哥，真姐，你们兄妹二人大驾光临，怎么也不派人通传一声，好让我出去迎接啊？我们迫不及待的要来看你嘛。你的阴阳指功夫练得又深了两层了吧？露一手，给妹子开开眼界，好不好啊？你这不是要我难堪吗？我就是在练上十年，也比不上你们武家的兰花符学手啊。好了，你们就别谦虚了。大名鼎鼎的雪岭双书，一样的威风，厉害。我一个人在家里瞎琢磨，哪及得上你们兄妹二人有商有量的进进快？青妹，听说你最近功夫进步的不错，要不跟我身边这位小哥较量较量，也让甄姐开开眼呗。这低三下四的小厮有什么真本事？你不是跟我开玩笑吧？不过是个乳臭未干的小子，怕是挨不住吧？你们俩可别小瞧了他，他徒手打死了我的左将军，你若是能在三招之内胜过他，我才当真服了你。就这样的人也配我出手吗？珍姐，你不要这般瞧不起我吧。我也是父母所生，你别瞧不起人啊。师哥，你让这样的人欺负我，你也不帮我。好，表妹，就让我来考考他。尽力的打，别让我失望。嗯、小子。接招吧。怎么样啊，珍姐，我武家的功夫还行吗？还是去花园玩吧。武当城。
掌权。朱家的子孙越来越有长进了，我竟然生了你这样的女儿，让我以后怎么去见祖宗？不许哭！这位小兄弟拳脚不成章法，显然没有拜师学个武艺，全凭刚勇之气，死命抵抗，令人敬佩。可你们三个，却围攻一个不会武功的人，你说羞不羞？嗯。羞不羞？爹，瑶儿说，这是怎么回事啊？这儿，我们的恩人张五爷他死了。怎么会这样？恩公他不是失踪了十几年，早就安然无恙的回来了吗？原来张恩公数年前就跟夫人。自刎身亡。我在上五台山之前，在陕西途中就一知青，上台山来见到宋大侠、于二侠，才知实情。二弟，你给我明明白白的说清楚，上五台山比三公夫妇的，究竟是哪些人？人数着实不少。少林、空童、峨眉各派，还有海沙、巨鲸、神拳、巫山等派，也都有份。更想不到的是，空文法师、空智大师，他们也在杀死恩公之列呀。这些人都是武林中数一数二的高手，原本我们一个都惹不起。可张恩公对我们恩重如山。我们就是粉身碎骨也有报仇。大哥说的对，你我兄弟的命不值钱，还给张五爷就是了。可惜啊，不能见到张公子。如果见到张公子，我们倾其所有，也会侍奉他一辈子啊。朱伯伯，朱府到底发生什么事了？小兄弟啊。我念你年纪小小，英雄气概，原想留你住个十年八载的，可现在事有变故，被逼和你分手，请你莫怪。这什么意思啊？我张无忌绝对不是贪慕虚荣的人，朱府到底怎么了？朱伯伯，您告诉我吧。小兄弟啊。这里现在很危险，你还是赶紧走吧。我们朱家的事情，不想连累你。朱家对我有救命之恩，照顾有加，我岂能忘恩负义呢？无忌，你当真不怕？我虽年轻无用，不能帮上什么忙，但绝对不是贪生怕死之徒。眼前既有危难，我岂能独善其身呢？请允许我和大家同生共死。我没看错人，不过你得发誓。不能向第二个人泄露机密。皇天在上，若我泄露机密，叫我乱刀分尸，身败名裂。嗯、小兄弟啊，昨天姚二弟带来恩公死讯的时候，还带了一个人，此人叫谢逊，外号。金毛狮王。